ഫാമിലി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരെ തന്നിട്ട് അവരുടെ ഓരോ പാർട്സും നമ്മളോട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആൾ ആരാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എസ് എസ് എൽ സിയുടെ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മൾ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആരാ നോക്കിക്കേ ദാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള റിങ്സ് ഉള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതാരാണ് നോക്കി ഇതാണ് നമ്മളുടെ എ സി ജനറേറ്റർ അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് എ സി ജനറേറ്റർ ആണ് അപ്പം എ സി ജനറേറ്റർ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഈ എ സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ പാർട്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പം വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്റ്റ് താളെന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ദ ഈ രണ്ടാൾക്കാരാണ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക മാഗ്നറ്റ്സ് അഥവാ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ്സ് ഓക്കെ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് അഥവാ എന്താണ് സ്ഥിരകാന്തം എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ ഇവിടെ ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ ഈ കോയിലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ആർമീച്ചർ കോയിലാണ് കേട്ടോ എന്താണ് ആർമീച്ചർ കോയിൽ ഓക്കെ ആർമീച്ചർ കോയിൽ എന്നാണ് വിളി വിളിക്കുക ഓക്കെ ആർമീച്ചർ കോയിലാണ് ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിങ്സ് ആണ് അപ്പം ഈ ഫുൾ റിങ്സിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക കേട്ടോ എന്താണ് മക്കളെ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ആൻഡ് ഈ റിങ്സിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത രണ്ട് ബ്രഷുകളും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നാല് പാർട്ടുകളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എ സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആർമീച്ചർ കോയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ കോയിലിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് കറണ്ട് ആണെന്ന് ചോദിക്കും എ സി ആണ് കേട്ടോ ആർമീച്ചർ കോയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പാർട്സ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം എ സി ജനറേറ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതാരാ ആ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡി സി ജനറേറ്റർ അല്ലേ മക്കളെ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നതായി ഇവിടെ ഫുൾ റിങ്സ് മാറിയിട്ട് ഇവിടെ എന്തായി സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാഫ് റിങ്സ് ആയി അല്ലേ ആ റിങ്സിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം അതേപോലെ ചോദിക്കുന്ന അടുത്ത ആളാണ് ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ പാർട്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ്സ് അഥവാ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഓക്കെ പെർമനൻറ്റ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ട് സ്ഥിരകാന്തമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാരാ ആർമീച്ചർ കോയിലാണ് ഓക്കെ ആർമീച്ചർ കോയിലാണ് അതിനുശേഷം ഇതാ ഇല്ലേ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ എ സി ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള റിങ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള റിങ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ മക്കളെ വിരിക്കുക വിളിക്കുക സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് ഓക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ ദാ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സിനെ തൊട്ടപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തായിട്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ ആരാ ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷസ് ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷസ് ഓക്കെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷസ് ഓക്കെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഡി സി ജനറേറ്ററിനും സെയിം സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ
ब्रशेस मेग्नट मैग्नेट्स। ओके मक्कले अब मून आल कारियों इन दान कृत्य माइट निंगल आईडेंटिफाई जी हमें इस चीज़ के वॉइस कॉइल है, डायफ्रम एंड स्टीरा कांडम। ओके आना लो। अब मूविंग कॉइल माइक्रोफोन अंदा चीन द साउंड सिग्नल्स ने ले साउंड वेरिएंट समय तो डायफ्रम वाइब्रेट इनो पर डायफ्रम तो नोड़ अ डिफाई अल पुत आयफ्रम आगे चुरु चुरु निका अद ना वॉइस कोईल अदान वॉइस कोईल आज चुरी ए मिल ना पेर्मेंट मैग्नटी ओके पेर्मेंट मैग्नट ओके अब मूं पार्टस डयफ्रम वॉइस कोईल आर्मेंट मैग्नट वेरी 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 इंपॉर्टिफिकेशन आईडेंटिफिकेशन अलग ईडेंटिफाइ द पार्टसन और क्वस्न पेपर इधर अब वाले इंपॉर्ट आईडेंटिफाई कंप्लीट क्यों मिस्सी वीडियो पर पढ़े पेलू अब इत क श्रमिक